Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema mambo yanayomfanya mwanaume amchague mwanamke wa kuoa. Mambo yanayomfanya mwanaume achague mwanamke wa kumuoa. Ni mada ambayo of course ni muhimu sana kwa akina dada na akina mama ambao mwangependa mwanaume fulani au mwanaume wa kiwango fulani aweze kuwa mume wa maisha yake. Ukweli wenyewe ni kwamba mwanaume anakuwa hajakamilika kama hana mwanamke. Na hii ina nguvu sana katika maisha ya mwanaume kwa sababu mwanaume ili aweze kuitwa mwanaume lazima awe na mwanamke kama vile giza. Neno giza haliwezi likawepo kama hakuna neno nuru. Kwa hiyo nuru lazima iwepo ili giza iwepo na giza lazima iwepo ili nuru iwepo. Hivyo basi ni muhimu sana of course utambue wewe mwanamke kwamba mwanamke mwanaume aliyopo wanaume unaokutana nao ambao hawajaoa wanahitaji mwanamke hata kama atakwambia siitaji lakini tunafikia mahali atahitaji mwanamke wa kuoa. Sasa kuna wanawake wengi hapa duniani. Wengi sana, wazuri, walefu, wembamba, weupe, weusi, wengi sasa ni isikani mwanaume mwenye akili timamu awache wanawake wote akuchague wewe hilo ni jambo ambalo lazima ulifahamu lazima uwe na vitu ambavyo vinakufanya wewe uonekane wa kipekee wazungu wanatumia mneno you stand out in a crowd yani kama watu ishirini wamevaa nguo nyeusi wewe ukiwa umevaa nyeupe unaonekana ni wa kipekee watu ishirini wamevaa nguo za njano wewe ukavaa ya blue unaonekana ya kipekee kwa hiyo ili mwanaume akuchague wewe ni muhimu uwe na sifa na mambo ambayo yanaingia kwenye akili yake na kusababisha aone wanawake wote hawafai akuone wewe na awatangazie dunia nzima kwamba nimeacha wanawake wote niwemchagua huyu. Kwa hiyo ndio maana nimekuletea mada hii ya mambo yanayomfanya mwanaume amchague mwanamke kuwa mkewe. La kwanza ambalo nilipenda nikwambie ndugu mtazamaji wa channel hii ni muhimu ukumbuke kwamba kwa sehemu kubwa wanaume wanaangalia mtazamo wako ulivyo ujisi muonekano wako ulivyo hilo ni jambo kubwa kwa wanaume wengi ni makabila kama ya wasukuma na sikia mwanamke mweupe anatolewa mahari nyingi kuliko mwanamke mweusi hii ni kabila la wasukuma hiyo ndio tradition yao lakini all in all sayansi ya kimahusiano au ya kimapenzi imeonyesha wazi kwamba sura ya mtu sio inayopelekea achaguliwe kwa sehemu kubwa. Tafiti zinaonyesha kwamba ni asilimia mbili tu ya wanaume ambao wanachagua mwanamke kutokana na sura yake. Asilimia mbili tu ya wanaume kwa sehemu kubwa wanaangalia sura ya mwanamke alivyo ndio amuoe. Sasa ni idadi ndogo sasa. Kwa hiyo ningependa kwambia mwanamke mnaangalia channel hii usijikatishe tamaa hata kama ungekuwa na sura ya fisi usijikatishe tamaa kwamba oh hivi kwa mimi mwanaume mzuri no utampaza iwapo utakizi vigezo ambavyo mwanaume anaangalia la kwanza katika muonekano wako ambalo la muhimu sana ni jinsi gani wewe unaonyesha uchangamfu mara kwa mara muangalie eh, yule prince uh, wa, wa Uingereza ambaye ameoa mwanamke kutoka Marekani sawa so, ameacha wanawake wote wa Uingereza amekwenda kuchukua mwanamke ambaye aliachika kwenye ndoa ya kwanza sawa ameenda kuchukua mwanamke wa wa Marekani wakati yeye ni Mwingereza ambaye sio kawaida sana kwa Waingereza kwenye e, familia ya kifalme kwenda kuwa mtu nje ya Uingereza lakini ameenda kuchukua mtu kutoka Uingereza yule dada ambaye ukimwangalia ni mchangamfu kupita kiasi kwa nini ameacha wanawake wote Uingereza sawa yule e, prince Uh, wa Uingereza wa, wa ameacha watu wote wote akaenda kuchukua mwanamke ndio dada ni mchangamfu sana na ni muongeaji pia. Kwa katika uonekanaji wako wewe kama mwanamke ukiwa na uchangamfu wa kutosha na ukawa muongeaji mzuri wa kutosha inasaidia sana kumbadilisha mwanaume ambaye alikuwa anafikiria kwamba uzuri wa sura ndio kitu kizuri cha kuangalia kwa mwanamke aanze kufikiria uchangamfu jinsi gani unachangia kwenye furaha ya huyu mtu ili atakuona wewe ni wa thamani kwake. Kwa hiyo yes vaa vizuri, nukia vizuri, tembea vizuri. Sawa? Lakini uchangamfu wako wewe ni ni, ni, ni muonekano ambao uwezi ukaununua kwa fedha. 
Waulize wanaume ambao wana akili timamu jinsi gani wanafurahishwa na wanawake ambao wanajua kuanzisha maongezi na kuendeleza maongezi. Asilimia kubwa ya, ya wanawake fukozi wa hawajifunza au uh, 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 sanaa hii ya kuongeza ni sanaa ya kuongea jinsi gani unaweza ukaanzisha maongezi na ukayadumisha maongezi kwa lazima ujifunze hiyo ni mada ambayo fukoz nitakuja kuiandaa mbeleni hapo jinsi gani ya kuwa mwongeaji mzuri mwongeaji mtamu katika mahusiano yako na mapenzi uwe mwanaume au mwanamke ni kitu ambacho kila mmoja anahitaji kwa nini mahusiano yanaanza kwa maongezi kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nitaitengenezea madaki na video yake kwa hiyo jisajili kama hujajisajili inakuja iko uko mbele inakuja au na utajifunza mambo mengi katika eneo hilo la uongeaji. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi kuangalia jinsi gani unavaa vizuri unaongea vizuri na muonekano wako kwa ujumla. Na sio kwa huyu mwanaume peke yake hata kwa watu wengine. Unajua nini? Unapoonekana kwamba ni mwongeaji ni mchangamfu kwake tu peke yake, huyu mwanaume atakao namtega. Kwa lazima katika mazingira tofauti na watu wengine tofauti huo ni changamfu wako unaonekana ni kitu ambacho unaweza kujifunza useme ah mimi nimezaliwa ndio nimezaliwa hivi hivyo no ni kitu ambacho inapaswa uanze kukijenga iwapo kweli unataka kupata mwanamke mwanaume wa ukweli na sio mwanamume kikojozi unajua kuna wanaume wengine ni wanaume vikojozi wale ambao wanaangalia vitendo la ndoa hana malengo mengine zaidi ya tendo la ndoa na wewe kusikia tendo la ndoa na wewe hao ni wanaume ambao kwa sababu lazima ufahamu jinsi gani anaweza kuwa kwepa na nime video tayari iko kwenye channel hii ya mwanaume ambaye anahitaji kuoa yukoje tafauti na wale vikojozi ambao wanataka tu tendo la ndoa na kuwachezea wanawake hiyo ni eneo la kwanza muonekano wako wengi eneo la pili la msingi sana ambalo linakusaidia uweze kuchaguliwa zaidi ya wanawake wengine ni jinsi gani unaweza unaweza kudhibitisha uwepo wako jinsi gani unaweza kudhibitisha uwepo wako maana yake nini ni kwamba unapokuwa na huyu mtu ambaye unatarajia kwamba huyu ana sifa ambazo anazihitaji kwa mume sawa ili aweze kukuchagua wewe akaachi wengine wote lazima uwepo wako uonekane katika maeneo yafuatayo la kwanza unapokuwa uko naye sawa yani mekao unajitahidi kuconcentrate kwa jambo ambalo analiongea sio anaongea jambo fulani alafu anakuuliza swali wala unajua alikuwa anaongelea nini kisa ulikuwa unaangalia FB unaangalia WhatsApp na nini au ulikuwa unafikiria mambo mengine ni jambo la hatari sana sasa hiyo ni dhambi ambao ni ugonjwa ambao wataalamu wa sayansi wanaita fubizi f h u b i s m fubizi yani uko na mtu lakini haupo pale hasa unapokuwa una chat na watu wengine au unaangalia vitu youtube au uh, au uh, kwenye whatsapp au whatever it is kwa hiyo uwepo wako lazima uonekane pale na sio peke yake unapokuwa na huyu mtu hakikisha akili yako imetulia kiasi ambacho una notice mazingira yaliyopo pale kwa mfano umeona kitu kizuri labda umeenda hotelini kukaa umeenda umeona picha nzuri imetundikwa kwenye ukuta wa ile hoteli au umeona mtu fulani anapita at least una kuna vitu ambavyo unaviona kwenye surround yako unachangia umeona kile unaona kile at least anaona kweli upo na uko pale kwa ajili yake sio unaweza kufikiria mambo mengine yako mbali ilo ni eneo ambalo la msingi sana lingine ambalo lipo la kuniangalia katika kuthibitisha uwepo wako ni jinsi gani wewe unaonyesha kwamba kweli unayo nia ya kuwa na huyu mtu maisha yako yote Wana, wanasema kwamba inaitwa public display of affection PDA maana public display of affection ni kwamba unapokuwa umekaa naye at least mkono wako utamgusa hapa utamgusa kwenye bega katika maongezi ya kawaida at least unaonyesha kwamba kuna connection fulani una establish unatengeneza kati yako na huyu mtu umekaa kwenye gari sio kwa mfano wenyewe wale ambao hawana magari sawa wewe ni, ni mwanaume anaenda kukaa mbele na mwacha akae mbele na mwambie hapana njoo tukae wote nyuma tukisubiri wale lesha mnakaa mnakaa wote mnakaa nyuma sio unakimbilia kitu cha mbele au mwanaume akimbilia kitu cha mbele ufundishe kwambie ah bwana mbona unaniacha peke yangu kunyuma njoo tukae wote at least unaweza kwamba unamhitaji unamwona ni thamani unafaia kuwa naye yeye unaweza kuona jinsi gani inakuwa na nguvu hii kwa hiyo hata mnapokuwa mmeachana anakuwa na kumbukumbu nyingi za kwako wewe kwa hiyo unasaidia yani akili yake kama ilikuwa imepanuka wanawake wako wengi inaanza kuleta focus inaanza taratibu inaanza inaleta focus hivi ina focus mpaka inakuja inakunasa wewe ta no kwa hiyo kuna wanawake wengi sawa lakini jinsi gani huyu mtu ataanza anasema kunaro the focus wazungu wanazunguza kunaro focus yani kupunguza yani kama ni lens inapunguza inapunguza mpaka unafika inakunata vile kama unapiga picha mtu 
ni jambo ambalo lazima ulifanyie kazi kwa maana kwa sababu sisi wanaume tunapenda tendo la ndoa jinsi gani mwanamke anachangia ni muone huyu mwanamke ni tofauti kuliko wanawake wengine katika eneo hili la tendo la ndoa ni la kipekee sana ni jambo la msingi sana na ndio kuzungumza wazi kabisa kwa wanaume wenzangu na hata kwa wanawake mnaoniangalia siku hii leo kutokana na maisha yangu ambayo nimeishi naweza kusema kabisa kwa hakika na kwa kwa kujiamini kabisa kwamba asilimia zaidi ya themanini ya wanawake hawajui jinsi gani ya kumfurahisha mwanaume kwenye tendo la ndoa nasema zaidi ya asilimia themanini kwa nini nime kuna kipindi ambacho nilikuwa nimefiwa na mke nilikaa miaka saba. ndio mwaka wa 8 nikaja nikaoa kwa hiyo nilikutana na wanawake wengi kipindi hicho wengi ninapozungumza wengi napenda kuzungumza kwa sababu nilikuambia kwamba sio chini ya ishirini sawa sio chini ya ishirini kwa hiyo nakupa kitu ambacho hicho kweli waliosoma wasiosoma wembamba kwa warefu wanene kwa kwa kwa, 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 kwa wembamba nimeshakutana nao wa design mbali mbali nilifanya research na shukuru sasa hivi nimeacha masuala hayo ya ku kona kona ya kujolea kujolea watu ovyo ovyo ndio nimeacha lakini cha msingi pia nakwambia kwamba nazungumza kitu nilikuwa na confidence kutosha kwamba asilimia zaidi ya 80 ya wanawake hawajui vitu gani vya kumfanyia mwanaume kama umekuwa ni msikizaji mzuri wa vipindi vyangu vya radio nilikuwa nalizungumzia hapa na pale lakini kwenye channel hii vile vile tunakuwa kujifunza mambo mengi sana lakini hivi karibuni nimeandika kitabu ambacho kinakwenda sambamba na wimbo ule wa dada na na nandi nandi anasema kwamba ninogeshe ninogeshe ni furaha tu kupendana na wewe raha tu raha raha tu kupendana na wewe raha tu baada ya kusikiliza ule wimbo mara kadhaa nikaandika kitabu ambacho kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume kwaweza kuiki Nimeweka mambo mbalimbali ambayo mwanamke anapasa amfanyie mwanaume wakati wa tendo la ndoa. Asilimia kubwa ya wanaume wana tatizo la kuwahi kumaliza, alafu anaishia kagoni kamoja. Kisi gani mwanamke anaweza akatumia mbinu na ujanja wake na ubunifu wake kumsaidia mwanaume apate chaji mpya azishe raundi ya pili au raundi ya tatu au ya raundi ya nne. Hiyo ni vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu wewe mwanamke. Lakini wanawake wengi wanafahamu mambo mawili au matatu na jiona wajanja kweli ni ujinga wa hali ya juu sana unapofahamu mambo matatu unataka unataka kufahamu mambo kumi na moja unajiingiza mahali pagumu sana mwanaume ana maeneo kumi na moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu maeneo hayo mwanamke akifahamu jinsi ya kuyashughulikia itamsaidia sana mwanamke ajisikie huyu mwanamke ndiye naye ndiye mwanamke mtamu na hata kama atachepuka sawa na hata kama atachepuka akigundua kwamba amechepuka lakini amekosea njia kwa sababu akienda kwenye mchepuko hakutani na vitu ambavyo wewe unampatia atarudi pole pole na mchepuko ule utakufa lakini kama wewe una kitu cha kusababisha huyu mwanaume kila anapokuwa anatamani tendo la ndoa kwa kiwango cha juu anakumbuka wewe napenda nakwambia kwamba mchepuko utakuwa ni kawaida sana nimeweka mada kwenye video hii jinsi ya kudili na mchepoaji mchepakaji sugu lakini napenda kuzungumza hili eneo hili kwa kina sana sana ni eneo ambalo wanawake wengi wanalizembea sasa nikuni kama mwanaume anahitaji maandalizi anahitaji amsha amsha kubwa sana kuliko hata mwanamke napenda kuzungumza hili kuliko hata kwa wale kama umeangalia ile video ambayo inasema kwamba makosa wanayofanya wanawake kitandani ni video hii nimeshaiweka ya wiki ya tatu sasa hivi kama nimeiweka karibu mwezi kama nimeiweka kama umeangalia ile video itakupa mwanga jinsi gani kuna vitu vidogo ambavyo kwa mfano nimetoa mfano mmoja tu kwenye ile video nikasema kwamba sikio la mwanaume hili sikio tu peke yake hili lina misho mingi ya mshikao fahamu lakini jinsi gani ya kulishughulikia wanawake wengi wanaikosea wanaojifanya wanajua kumshughulikia sikio la mwanaume wengi watatia ulimi kwenye sikio watatenya tena kidogo kidogo tu anaona amishia lakini kuna mbinu za kufanya kumsaidia mwanaume ajisikie raha mpaka kwenye vidole au kwenye miguu inawezekana kabisa kwa hiyo iwapo wewe umepata mchumba na wewe katika uchumba wako wewe tayari umeshaanza kushikilia ndoa na ndoa lazima uhakikishe kwamba unampa kitu cha uhakika kwa sababu gani uwezi ukathaminiwa kwa kitu ambacho una uwezi ukakumbukwa kwa kitu ambacho hukufanya utakumbukwa uthaminiwa kwa vitu ambavyo unavyo kwa hiyo ufuli ulionao na utundu ulionao na maarifa ulionayo yatakusaidia sana 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 wewe kuonekana wa kipekee. Kwa hiyo mwanaume anapotaka kuchagua mke wa kuoa lazima amchague mwanamke pekee kama nilivyozungumza mwanzoni mwa mada hii. Lazima ala, ile focus yake. Kuna wanawake wengi sawa lakini ile focus yake inakuja mpaka inakuja na ana huyu ndio anayefaa. Kwa hiyo lazima katika eneo hili utafute mbinu mbalimbali. Napenda nikwambie ndugu zamaji. Usitegemee kujifunza mambo ya msingi kwa angalia picha za ngono. Napenda nikwambie usitegemee picha za ngono kujifunza mambo ambayo unapaswa umfanyie mwanaume. Sasa shida iliyopo ni hivi. Toka nimeanza kazi hii kliniki yangu ya afya mapenzi huni mwaka 
wa 14 na najivunia nimejifunza mengi kutoka kwa wateja wangu mbalimbali mbali. napenda nizungumze wazi kabisa asilimia kubwa ya wanaume wanaochepuka ni kwa sababu kwa wake zao wanaishia goli moja akienda kwenye mchepuko goli tatu nne zinakuwa ni rahisi sana kama ujaangalia uh, video yangu ile sema utamu wa mchepuko tafadhali sana iangalie itafute kwenye channel hii iangalie utamu wa mchepuko nimezungumzia hilo kwa hiyo asilimia kubwa ya wanaume wanachepuka sababu ni ya kuna hali fulani ambayo nitafuti wanaiona kule lakini hali hii inawezekana ikawepo kwenye ndoa ukadumu na mtu uliye naye na ukaendelea kufurahia mwanamke uliye naye lakini all in all kwa wanawake wote iwapo unafahamu mambo mazuri ya kufanyia mwanaume wakati wa tendo la ndoa jitahidi sana sana kutumia muda wa kutosha katika kufanyia kazi vitu unavyofahamu asilimia kubwa ya wanawake watatumia dakika tano dakika mbili dakika tatu panasema amechoka lakini mwanaume naye anahitaji maandalizi ya kina ili tendo la ndoa liweze kuwa la msingi na liweze kuwa lina tengeneza kumbukumbu wazungu wanasema let it be memorable mtu mmoja akasema kwamba be a hero in bed anasema kuwa shujaa kitandani je yeah, wewe unajiona ni shujaa kitandani kweli unaweza kujiita shujaa katika mambo ya kitandani na ukiona mumeo au na mkeo kwa ni mama kwa sababu uyafanyie kazi ili kujenga uhusiano ambao utadumu uhusiano ambao utaweza kufurahia na kwa penda ni kwa like ndugu mtazamaji una video mpya na inakuja huko mbele vitu ambavyo vinachangia penzi lisidumu hiyo ni mada ambayo inakuja hivi karibuni vitu ambavyo vinachangia penzi lisidumu inakuja hivi karibuni kwa hiyo nakushauri isi kupite ni rahisi kabisa jiunge kwenye channel hii kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe au fuatilia kwa Kiswahili bofu ya pale utajiunga kupitia namba yako ya simu utaweza kujisajili kutokuwa mwanachama wa channel hii na kila video mpya ambayo naiweka utaweza kupewa taarifa na watu wa YouTube kama vile kwamba kwa kuna video mpya imewekwa kwa hiyo naomba sana sana jisajili na kwa wale ambao wamejisajili napenda niwashukuru sana kujisajili kwa chaguo channel hii na kuona ni ya muhimu kiasi ambacho unaweza kujisajili na napenda kuambia wewe ambao unijisajili tafadhali usikubali kupitwa naandaa vitu vizuri kabisa ambavyo uwezi ukavipata kwenye channel nyingine yoyote katika mtandao huu kwenye lugha ya Kiswahili na nimeziangalia channel nyingine za lugha ya Kiswahili nimeziona kwa hiyo napenda na, 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 naongea kitu hakika uwezi ukapata kitu cha msingi cha muhimu e, 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 zaidi ambayo unaipata hapa na usahidi na kuna watu ambao wameniambia tukanitajia watu ambao wana majina makubwa na nina na nina kama daktar umewafunika wote kwa hiyo ni jambo ambalo nazunguza kwa hiyo kwa hiyo jisajili haraka sana uweze kuwa mwanachama wa channel hii na vile vile kwa wale ambao wanaweza kuangalia uh, mimi na kipindi kwenye eh, eh, TV inaitwa Bameda kama una kiamuzi cha Star Times kila siku ya Ijumaa saa 4 usiku nakuwa na kipindi kwenye Bameda TV kwa hiyo anza kutafuta Bameda TV kwa wapi ili Ijumaa saa 4 usiku uweze kukaa kwenye runinga yako uweze kuangalia vile vile unaweza a uh, blog yangu ambayo inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi uh, usichanganishe maneno pale andika mfalme wa mapenzi dot blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com kuna mafundisho mbalimbali ambayo nimeyaweka pale